ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇന്നലെ സൺഡേ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് രാവിലെ ഞാൻ ഏഴി മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇതുപോലെ ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് ഗേറ്റ് ലോക്കാണ് മക്കളാരും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞാനങ്ങനെ ഇത് ഡോറ് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് പക്ഷേ നാല് മുക്കാലായപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ആളെത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു പണിയും ചെയ്തില്ലെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് കുറേ അധികം നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം എട്ടര മണി ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ പുട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ചെറുപയർ താളിച്ച് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ പുട്ടും ചെറുപയർ ആരും കഴിക്കാനൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പിള്ളേർ വിഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി നേരത്തെ അതുങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ എടുത്തെന്ന് മാത്രം സാവധാനം ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് ഒരു അരക്കിൽ ഇറച്ചിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നേരത്തെ ദിവസത്തെ വ്ളോഗ് ചെയ് വ്ളോഗിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇടുന്നത് കാരണം അതൊന്നും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇടുന്നുള്ളു അപ്പോൾ ഒരു അരക്കിൽ ഇറച്ചിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്ന് ചതച്ചും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് അതും വെച്ച് ഈ മൂന്ന് സവാള എന്താ കാക്കയല്ലേ ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോയിട്ടിരിക്കട്ടെ കേട്ടോ കാക്ക ഭയങ്കര ശല്യം അത് രാവിലെയാണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ചര മണിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാക്കകൾ എന്ന് കരയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറിയതാണ് ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം സെയിം ഡേ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഡബ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്തിരി തേങ്ങ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ അതും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അത് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണേ എന്നിട്ട് ഇത് സവാള ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചാൽ ആ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് അതും ഒന്ന് പദ്യം ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി പദ്യം ഒന്ന് ആയാൽ മതി ഒട്ടും തന്നെ മൂത്ത അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരണമെന്നില്ല ചെറിയൊരു ഇത് ഗരം മസാല ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി ഇത്തിരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ ഗരം മസാലയും ഇത് മല്ലിപ്പൊടി ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും ആകരുത് മുളക് പൊടിയും ഒരു പേരിന് മാത്രം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല ആണ് അതിനകത്തെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്നിട്ട് ആ തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചൂട് കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇറച്ചി എപ്പോഴും ഊറ്റി വെച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചിയുടെ ചോറവെള്ളം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇറച്ചി ഒരു അരക്കിലോ അല്ല മുക്കാൽ കിലോ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പുമിട്ട് ഇത്തിരി മല്ലിയില ഇട്ട് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ തക്കാളിയൊന്നുമില്ല തക്കാളിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ടൊമാറ്റോയും കൂടി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിട്ട് വഴറ്റണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വേഗട്ടെ കാരണം അത് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വാങ്ങുന്നതല്ല സാധാരണ ബീഫാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗണം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം ചെറിയ തീയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതേ ഇത് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് മുഴുവൻ മസാലയും ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൈസ് പശയുള്ള റൈസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കും എന്നിട്ട് കഴുകി വെച്ച അരിയനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ റൈസ് കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മുക്കാൽ വേവിൽ അതെടുത്ത് വാർത്തിടും അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി
നമുക്ക് സിമ്മിലിടാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ കാര്യം കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബർണർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒത്തിരി പഴകി ഞാനിത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിനാഗിരിയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചാനലിൽ കണ്ടിട്ട് വിനാഗിരിയിലിട്ട് എൻ്റെ ബർണർ കഴുകി അതോടുകൂടി ബർണറുകൾ ചീത്തയായി പോയി പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ ബർണറുകളും പൊട്ടി ചൂട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി അങ്ങനെ ആ പൊട്ടൽ വന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ ബർണറൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇത് കമ്പനിയൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോയി ഇനി പുതിയ നമ്മൾ വേറെ ബ്രാൻഡ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം മേടിക്കേണ്ട ടൈം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ബ്ലോ ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് പക്ഷേ ഇത് പുറത്ത് നിന്നുള്ള ഫോറിൻ ബ്രാൻഡ് ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാനുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഏതായാലും പുതിയത് വാങ്ങാതെ നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയണത് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് സവാള വറുക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് സവാള വറുക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് സവാള നമ്മൾ മീതെ തൂവി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുന്നത് നെയ്യിൽ വറുത്ത സവാള ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യില്ലാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വറുത്താലും മതി അപ്പോൾ നെയ്യുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ നമ്മൾ ചെറുപയറുണ്ട് ആ ചെറുപയറിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കിച്ചണിൻ്റെ പാതുകൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇടാനുള്ള സമയമാണിത് അപ്പോൾ വേറെ പണി പണികളില്ല സവാള അവിടെ വറുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറച്ചി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ റൈസ് ഇടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും റൈസ് കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ആ റൈസും കൂടി എടുത്ത് ഒന്ന് വാർത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി വെച്ചെന്നറിയാമോ അപ്പോൾ പപ്പ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച് ഒരു പതിനൊന്നര മണി അതായത് എട്ടര മണിക്കാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറിയത് പിന്നെ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെയും ഇരുന്നിട്ട് ടൈമൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സവാള കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യും ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ വെന്ത് ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം കാരണം ഇത് സാധാരണ ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇളയ ഇത് കിടാവ് ഇറച്ചിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുക്കറിൽ ഇടണമെന്നില്ല ഇത് പക്ഷേ നല്ല വേവുള്ള ഇറച്ചി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കണത് ഇത്തിരി വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊന്നും വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ദം ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് വെന്ത് അവിടെ വാർത്തിട്ടത് അതും കൂടി അങ്ങനെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ കിടന്നിട്ട് റൈസ് ബാക്കിയുള്ള വേകലും കഴിയും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ സവാളയും ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ കറി ഇട്ടില്ലേ കറിയുടെ മീതെ കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയില ഇടണമായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നു പോയിടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത് വിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കല് എനിക്ക് കുറേ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇത്തിരി ബിരിയാണി എസൻസും കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടുന്ന കേട്ടാ ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് നെയ്യ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദം വെറുതെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അല്ലാതെ മൈദ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല വെറുതെ മൂടി വെച്ച് ഈ ബിരിയാണി എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയാമോ നമ്മളിങ്ങനെ നിസ്സാരത്തിൽ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏതായാലും എല്ലാവരും റിച്ചാർഡ് ബീഫ് കഴിക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ അവന് ബീഫിൻ്റെ പീസ് ഇല്ലാതെ ബിരിയാണി റൈസ് മാത്രമേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊരു വി
റോജറും ഞാൻ റോജറുമാണ് രാത്രി ബിരിയാണി കഴിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് വണ്ണം വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആ ബിരിയാണി കഴിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ബിരിയാണി മാക്സിമം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യണത് ബിരിയാണി അത്ര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും ഒഴിവാക്കിയാണ് ചെയ്യണത് ഇതിപ്പം ഞാൻ നോമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോമ്പ് ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ബിരിയാണിയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കഴിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ അത് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കും പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ര ഇവിടെ ച നാരങ്ങ അച്ചാറ് തീർന്ന് ഒരച്ചാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അച്ചാറില്ലാതെ ഒരു രസമില്ല എനിക്കാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അച്ചാറുണ്ട് എനിക്ക് റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് പച്ച നാരങ്ങയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറേ നേരം ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ഒട്ടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി വെറുതെ ഇത്തിരി ഉപ്പും എരിവെള്ള മുളക് പൊടിയും അപ്പോൾ നല്ല കയ്പ്പുള്ളതുണ്ട് കാരണം അത് കരി പച്ച കളറില്ല ഈ ടൈപ്പ് ചെറുനാരങ്ങ ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ മഞ്ഞ കളറായി വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ കട്ട കയ്പ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ടത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിക്കാം സൂപ്പർ സാധനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അച്ചാറിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാലഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല വെറുതെ സവാള വെച്ചിട്ട് ഒരു സാലഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത്തിരി വിനാഗിരിയും അതുപോലെ ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ആ സവാളനെ നന്നായിട്ട് തളർത്തി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് അത് അത്രയും മാത്രം ചെയ്തുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് ആ അച്ചാറും ആ സാലഡും ഒക്കെ സൂപ്പറാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അധികം ഇറച്ചിയില്ലല്ലോ മുക്കാൽ കിലോ ഇറച്ചിയുള്ളു അപ്പം പിന്നെ അത് നാം മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുത്ത് ഞാൻ അധികം ഇറച്ചിണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റൈസ് അധികവും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കൂല കാരണം ബീഫ് വേണ്ടവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം ബീഫ് അല്ലെങ്കിലും രാത്രി വരെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ബിരിയാണി സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ രാത്രിയും കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല ഒരു നേരം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ അത്രയും ഇഷ്ടമായി കാരണം റയനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് ഉച്ചക്ക് അപ്പോൾ വേണ്ട റയന് പിന്നെ വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി ആയപ്പോൾ പിന്നെ റിച്ചാണ് വേണ്ട അവന് ഈ ബീഫിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അധികം അപ്പം അപ്പക്ക് ഫോൺ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയതാട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ കോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ ഒരു മൂന്നര മണിയായിട്ടാ മൂന്നര മണി സമയമാണ് ഇത്രയും ഇരുട്ടും കാറ്റും ഭയങ്കര ശക്തമായ മഴയും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാറ്റും എല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങുമ്മലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓല പൊക്കാനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും ഓല തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പിന്നെ തേങ്ങയുടെ കുലകളും നിറയെ നിൽക്കുന്ന എന്ത് വെയിറ്റുണ്ട് തേങ്ങയുടെ കുല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചുമന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ തെങ്ങിനെ പിടിച്ച് കാറ്റ് എന്താ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് അടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ കാറ്റിൻ്റെ ആ ശക്തി എത്ര വലുതായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പോൾ തെങ്ങുമ്മലൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം തെങ്ങെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരേ കുഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനെ ഇട്ട് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉലച്ചുണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ആ ശക്തി എത്ര ശക്തിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ വെയിറ്റ് പൊക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾക്കൊരു ഓല എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു തേങ്ങയുടെ കൊല എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അധികം സാധനങ്ങൾ ആ തെങ്ങുമ്മലുണ്ട് അത് മൊത്തം അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇത് ഇതേ പൊടി പൊടിയും എന്തൊക്കെയോ കാറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണിലകത
എന്നാൽ അവൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇത്തിരി കഴി കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾക്ക് ഒരു സ്മെല്ലായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് മുഖത്തൊക്കെ ഇത് കടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്മെല്ലൊന്നും വരില്ല ഇത് പക്ഷേ ഒരു ബീഫിൻ്റെ മണമായി പോവും ഇവൾക്ക് അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഒക്കെ കിടത്തുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ കഴുകിച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുവരെ ഇത് എത്ര നമ്മൾ അത് മേടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും തരില്ല ഇങ്ങനെ അതേ കടിച്ച് 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 ഈ മുറി മൊത്തം ഇങ്ങനെ നിരങ്ങി നടക്കും കാരണം അത് തെന്നി തെന്നി പോകണ അനുസരിച്ചിട്ട് അവൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാലം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത്തിരി ഇത്തിരി നീങ്ങളനുസരിച്ച് അവൾ മൂവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അങ്ങനെ റൂം മൊത്തം കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് കഴിക്കണത് അപ്പം നമ്മൾ റൂമിലും നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ അപ്പം ഇത് രാ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പീസാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചിക്കൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ എല്ലാം അവൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കടിച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും വേണ്ട അങ്ങനെ 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 ചവിട്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അവൾ എന്നിട്ട് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് അവൾ അറിയണത് അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്ന എന്നുള്ളത് അപ്പം തന്നെ ആ എല്ല് കടിച്ചെടുത്തിട്ട് എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ വന്ന് കിടക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും കടിച്ച് കടിച്ച് ദൂരെ ദൂരെ ആയിപ്പോവും നല്ല രസം ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത്തിരി ശല്യം കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ നിലനിന്ന് എടുത്തോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ നടപ്പാണ് ഇത് എല്ല് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ എല്ലിൽ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ വന്നിട്ട് എനിക്കിത്തിരി സ്വസ്ഥത വന്നെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബീഫിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബീഫ് വാങ്ങിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് മേടിക്കും മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് കുറേ വേറെ സ്ട്രേ ഡോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് അവർക്കത് പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം മിക്ക ദിവസം രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും കൊടുക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് ഇത് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പം മിക്കതും ഞാനത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മിക്ക ദിവസവും രാത്രി അതിങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പതര മണിക്കൊക്കെയാണ് പുറത്ത് അവർ രാത്രി കിടക്കാനൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ട്രേ ഡോക്സ് ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കാൻ വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കലുണ്ട് അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതെന്ന് വിചാരിക്കും ഫുഡ് നമ്മളുടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കിളികൾക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും കൂടെ അത് കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ബ്ലോഗുമായിട്ട് അടുത്ത